Buonasera ai nostri telespettatori. Come avevo predetto, eh, sono riuscita a bloccare il dottor Diego Santini, che è qui con me. Benvenuto, Grazie. Diego, per la seconda volta per continuare il discorso che abbiamo recentemente intrapreso. Questa volta parliamo di un altro suo libro, però, che è un libro estremamente interessante, con un titolo un po' particolare, Una faccia a una razza. Che vuol dire, Diego, una faccia a una razza? È uno spunto, è una battuta, ma per introdurre, per parlare di un argomento che è nato un po' per gioco, eh, che sostanzialmente sono le somiglianze tra, eh, cani e padroni. tra i cani e i padroni, per cui è nato questo così, questa, eh, questa idea che penso che quasi che quasi tutti abbiamo visto girando per strada, eh, cioè di quanta gente assomiglia al proprio cane, ma fisicamente parlo, eh, <ride> o perlomeno addirittura proprio alla stessa faccia. Da questo spunto, che diciamo così è uno spunto un po' scherzoso, perché come appunto ho anticipato nasce per gioco, io poi ho la fortuna di essere un veterinario e quindi da me in studio ne passano tantissimi, <ride> tantissimi. di queste persone che assomigliano <ride> al proprio cane, però da, da questo discorso sono poi entrato che eh, è, è un'altra parte del, ri, del libro, in tutte quelle somiglianze invece più nascoste che vanno al di là dell'aspetto fisico e quindi entriamo in un mondo diciamo così eh, diverso, in un mondo dove mettiamo in gioco anche noi stessi, perché queste somiglianze eh, al di là dell'aspetto fisico riguardano gli aspetti caratteriali, gli aspetti emotivi che ci legano agli animali che, e che noi trasmettiamo a loro e loro trasmettono a noi. Era quello Quindi che mi veniva da chiederti, è quello ma chi è dove che, entriamo? che imita l'altro? Allora, è innanzitutto la scelta, cioè, il tutto parte dalla scelta no? di, un, di, un, eh, di un cane diciamo, piuttosto che un altro, allora, addirittura la, la, la scienza si è incaricata di scoprire il perché ed è stato visto che in realtà eh, noi scegliamo il cane che più ci assomiglia quasi senza saperlo perché nel momento della scelta parte questa, eh, questo stimolo da una nostra mh, struttura nervosa che è stata identificata con l'amigdala per cui ci porta naturalmente e inconsciamente a scartare tutti quei tipi, quelle facce, quelle espressioni che, ci genera, che generano un, un effetto negativo su noi stessi. Quindi siamo portati a scegliere questo tipo di cane e chiaramente questo si vede di più con i cani di razza rispetto ai cani metici perché praticamente noi sappiamo già da cucciolo che tipo di cane sarà da adulto e quindi da questo nasce la, la, la scelta. Ma questo è solo il primo punto. Poi una volta che entriamo nel rapporto col cane ecco che c'è uno scambio di emozioni di, 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 di segnali tra noi e loro che aiut ci aiutano reciprocamente perché il cane è un, è un essere vivente molto dipendente dal padrone molto dipendente da chi ha vicino dalle sue scelte, dalle sue decisioni dai suoi stati d'animo perché è una spugna e assorbe tutto di noi nel bene e nel male questo è il motivo per cui può assumere molto del nostro carattere ma può assumere anche le nostre nevrosi al tempo stesso però il cane può darci molto, cioè può insegnarci anche ad essere diversi, nel senso che il cane è per esempio un animale molto spontaneo, che non ha paura a esprimere le proprie emozioni. E quale insegnamento migliore ci può dare? Aver vicino un essere vivente che non ha paura di dire quello che sente. E quindi di atti attivano le nostre capacità empatiche? Attivano le nostre capacità empatiche, attivano la capacità di socializzare. Lui socializza con noi, ci fa vedere che non c'è niente di male a socializzare. E noi siamo portati ad aprirci di più verso il prossimo. Oltre che il cane proprio di per sé è un animale che si lega molto a persone che hanno piacere o che hanno bisogno di socializzare a differenza del gatto che invece è un animale che si lega di più e che è più adatto a persone più introverse, eh, 
magari più creative, però anche magari un pochino più nevrotiche rispetto al proprietario di cani. Eh, quindi c'è proprio all'interno di questo rapporto un mondo e il cane mh, aiuta a non farci sentire la solitudine, eh, aiuta a migliorare la nostra autostima, eh, ha dei grandissimi effetti positivi su di noi, oltre che anche degli effetti positivi per esempio sulla nostra salute. Loro ci assomigliano non solo perché si ammalano delle nostre stesse malattie, perché vivendo con noi sono esposti a tutti i nostri errori di vita, ma al tempo stesso sono anche i nostri terapeuti e non parlo solo della pet therapy, ma parlo anche di tantissimi altri aiuti terapeutici che ci possono dare, per esempio abbassano la pressione sanguigna riducono il rischio di malattie trombo, eh, cardiovascolari, riducono, stimolano l'attività mentale e l'attività motoria. Io Veramente c'è il mondo. Nella mia zona c'è un vecchietto che credo abbia superato, sia più vicino ai 90 che agli 80, mm. che gira con una cagnolina, quindi io lo incontro spesso portando fuori il mio. E quest, non è solo che lo fa uscire di casa, Mm -hmm. è che uscendo di casa lui incontra gli altri proprietari di cani certo. e quindi scambia due parole, commenta il tempo quindi crea una dimensione sociale che se non ci fosse quel cagnetto vivrebbe praticamente tappato dentro casa o in pieno o perfetto isolamento è verissimo, è verissimo, danno un grande stimolo alla vita mi viene da farti una domanda, siccome qui siamo comunque a Unire TV ma si somigliano i cavalli con i propri cavalieri? Io il sospetto di sì, però lascio <ride> la parola a te. <ride> Secondo me si assomigliano a livello caratteriale, cioè nel senso che per quanto riguarda la somiglianza fisica... Fisica diventa un po' complicato. No, sì. direi, però molto di quello che può essere il cavaliere lo si vede nel cavallo, nel senso che quello che può essere il temperamento, il carattere l'emotività eh, del cavaliere viene trasmessa al cavallo. Il cavallo da parte sua può trasmettere, secondo me, dei valori al cavaliere. Io non dimenticherò mai un cavallo che ho avuto, che si chiamava Martino, che mi ha insegnato il rispetto, che mi ha insegnato l'amicizia, che mi ha insegnato... Eh, Cosa vuol dire capire i bisogni di un altro essere vivente? Eh, senza parole, senza eh, comunicandomi con gentilezza, quasi come con, con la paura, di, col timore di, di, di disturbarmi, ma segnalando quello che erano le sue emozioni. Quando io ho portato a casa Martino, che proveniva... Da, dalle corse io ricordo che eh, per due mesi ho fatto fatica ad avvicinarmi eppure pian pianino pian pianino ho conquistato la sua fiducia nel momento in cui l'ho conquistata io potevo fare di tutto lo lasciavo libero eh, nel paddock che era molto grande lo chiamavo e arrivava di corsa e mi si impiantava davanti solo per ricevere una carezza Quindi, davanti a certe cose io non, 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 non rimanevo senza parole, io mi ricordo che studiavo ancora e uscivamo di sera, perché avevo tempo solo alla sera, quindi c'era già buio eh, e da noi c'è anche parecchia nebbia, eppure uscivamo a piedi e non lo montavo eh, a, a lunghina proprio molto lunga, eh, senza fare la men che minima attrazione lui mi seguiva piano piano su queste stradine di campagna che, eh, dove si vedeva pochissimo però lui fiducioso mi seguiva come se si fidasse ciecamente dei miei occhi quest'idea che il cavallo sia un insegnante, un maestro no? gira, gira spesso negli ultimi tempi questo tema, poi ne hanno anche parlato alcuni libri recenti di alcune persone, ma insomma l'idea che il cavallo insegni all'uomo qualcosa più di quanto non facciano i cani, vabbè, insomma, o i gatti, cosa sulla quale ci sarebbe molto da discutere, insomma. Certo. però è vero che nell'immaginario simbolico il cavallo è la guida, il cane è più un compagno, insomma. Sì. Beh, il cane 
non è soltanto un animale socievole, è un animale sociale. Del cavallo non si può dire la stessa cosa. Il cavallo è un animale da branco, è un animale timoroso, è un animale da fuga, è un animale sensibilissimo, per cui conquistare la fiducia di un cavallo è un'impresa. E ti fa sentire padrone del mondo. Però è un'impresa <ride> che fa venire la pelle d'oca, insomma, perché Mi ricordo una è qualcosa parte. di unico. Una frase che chiude un libro, un vecchissimo libro di Desmond Morris, in cui appunto lui dice eh, quando chiami il tuo cavallo, vedi il tuo cavallo che ti viene incontro, no? dopo libero certo. di scegliere di venire, certo. ti senti padrone del mondo ed effettivamente la sensazione che tutti abbiamo vissuto credo è questa. Verissimo, è verissimo. Un'ultima cosa, c'è nella scelta anche di un cavallo secondo te la proiezione di parti di noi lasciamo stare chi lo sceglie perché fa agonismo che vabbè insomma ma il cavaliere normale cioè, tu intendi l'appassionato di cavalli sì, il... sì certo se io scelgo un cavallo perché devo farci un concorso ippico cioè, devo tener quindi... conto di certe caratteristiche ma se scelgo un cavallo per andare in campagna per fare un un cavallo, sì, c'è sì. la proiezione di alcuni pezzi di noi che inconsciamente percepiamo? Secondo me sì, secondo me sì e se io, è chiaro che possono essere aspetti tra virgolette più superficiali che possono colpire quali non so il, il portamento, quali eh, l'età, quali se vuoi anche la razza per per determinate tipologie di, 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 di corporatura piuttosto che un'altra. Ma secondo me ce ne sono due in particolare che possono essere decisive in quello che tu vedi nel cavallo. Uno la sua storia e siccome è un animale che io sento che ha bisogno di aiuto, è fondamentale la storia, quello che c'è stato dietro. dietro. E un'altra cosa, secondo me, lo sguardo. Nello sguardo, negli occhi, in quegli occhi neri, eh, c'è tutto. Come ti guardano, come ti comunicano, eh, per me è uno stimolo fortissimo nella scelta del cavallo. E, e siccome è un animale sensibilissimo, nello sguardo c'è tutto il suo mondo. Siamo in chiusura, mentre parlavi riflettevo su una frase di indiana, degli indiani d'America che dicevano che solo dagli occhi puoi capire se il sarà il tuo cavallo. Sì, secondo me, <ride> almeno con i miei cavalli è sempre, è sempre stato, stato così. così. Sempre. Diego, io ti ringrazio e Grazie spero che una volta o l'altra tu possa tornare a parlarci di animali, anche se non avrai scritto il terzo libro, <ride> cosa che io ti auguro di, di fare prestissimo. Grazie. Però, insomma, parlare con te è sempre piacevole e credo che ascoltarti per i nostri telespettatori lo sia altrettanto. Grazie, grazie di essere venuto e grazie ai nostri telespettatori per averci seguiti, fin, seguito fino a qui e come al solito l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti, buonasera.